سلام خوش اومدیم به کلاس درس خب جلسه پیش با هم دیگه دیدیم که توی فضای آر فاصله یک نقطه از مبدع مختصات رو چطور میتونیم حساب بکنیم این جلسه میخوایم راجع به یه چیز جالب تر حرف بزنیم فرض بکنید که دو تا نقطه داریم توی فضای آر سمون مثلا این نقطه پی اینجا به مختصات x0 و y0 و z0 و نقطه q که اینجا به مختصات x1 و y1 و z1 و میخوایم فاصله بین p و q رو اندازه بگیریم یا به دست بیاریم یعنی اگر این دوتا رو با پاره خط به هم وصل بکنیم طول این پاره خط یعنی l ببینیم چقدر هستش خب کلکی که میزنیم برای محاسبه این طول خیلی شبیه همون کاری هستش که برای پیدا کردن فاصله یک نقطه از مبدع مختصات انجام دادیم یعنی چی کار میکنیم میریم نقطه پی و کیو رو میگیریم هر کدوم رو اول اصطلاحا تصویر میکنیم روی صفحه ایکس و یعنی چی کار میکنیم یعنی از نقطه پی یک خط عمود میایم رسم میکنیم به صفحه ایکس و وای اون نقطه‌ای که قطع میکنه این خط صفحه ایکس و وای مثلا فرض کنید اسمش رو بذاریم پی پریم و از نقطه کیو هم همین کار میکنیم یک خط عمود رسم میکنیم به صفحه ایکس و وای و جایی که صفحه ایکس و وای رو قطع میکنه اسمشو میذاریم مثلا کیو پریم خب بعد میایم چیکار میکنیم میایم از نقطه پی پریم یه خط عمود رسم میکنیم به محور ایکس ها یعنی این زاویه اینجامون قائمه هستش و بعد میدونیم که این نقطه اینجا فاصلش از مبدع مختصات برابر با چی هستش برابر با مؤلفه ایکس نقطه پی اون هستش یعنی اینجا ایکس رو داریم اگر از نقطه کیو پریم هم یک خط عمود رسم کنیم به محور X یعنی این خط اینجا جایی که قطع میکنه محور X ها رو برابر با معلفه X نقطه کیو پریم هستش یعنی این نقطه اینجا مون هم برابر با X1 هستش درسته پس این طول اینجا از این نقطه تا این نقطه برابر با چی هستش برابر با اختلاف معلفه X نقطه پی پریم و کیو پریم هستش یعنی برابر با x1 منهای x0 هستش این طول درسته این طولی که من اینجا با قرمز مشخص کردم خب اگر اینجا رو دقت بکنیم عین همین کار رو میتونیم برای روی محور وای هم انجام بدیم یعنی از نقطه پی پریم یه خط عمود رسم میکنیم به محور وای ها از نقطه کیو پریم هم یه خط عمود رسم بکنیم به محور وای ها پس این اگر عمود باشه اینم عمود باشه این نقطه روی محور وای ها برابر با مؤلفه وای نقطه پی خواهد بود یعنی اینجا برابر با وای صفر خواهد بود فاصلش از مبدا مختصات و این یکی نقطه برابر با وای یک خواهد بود پس این طول اینجا برابر با چی هستش برابر با اختلاف مؤلفه وای دو نقطه هستش یعنی وای یک منهای وای صفر خب حالا اگر به هندسه این شکل اینجا مون دقت بکنید این چهار زلیه اینجا یک مستطیل هستش درسته چون همه این زاویه ها قائم هستن این خط از اینجا هم موازی با یعنی موازی با محور X امتداد همین خط عمود بر محور Y ها هستش که رسم کردیم بنابراین اینجا یک مستطیل داریم پس این زل با این زل قرمز رنگ اینجا طولش برابره یعنی اینجا هم X یک منهای X صفر هست طولم خب این یکی خط هم اگر ادامه این خط عمود رست شده بر محور X ها باشه اینجا هم با جددن یک مستطیل بزرگ داریم چون این زاویه هم قائمه خواهد بود این یکی زاویه هم قائمه خواهد بود پس این یکی طول برابر با چی خواهد بود؟ برابر با این طول قبل زنگ اینجا یعنی Y1 منهای Y0 خواهد بود درسته؟ خب مجددن این موارد قبلی اینجا یک مسلس قائم و زاویه داریم مثلا فرض بکنید که این نقطه رو اگر اسمش رو بذاریم A مسلس P پریم A Q پریم یک مسلس قام و زاویه هستش پس طول وترش برابر خواهد بود با چی؟ برابر خواهد بود با رادیکال طول یکی از ازلاع قائمه به توان دو علاوه طول اون یکی به توان دو یعنی داریم چی؟ داریم P پریم Q پریم طولش برابر هستش با طبق قضیه فیساخورس رادیکال خب این زل که هست x1 منهای x0 به توان دو 
زل دوم هم هست وای یک من های وای سف اون رو هم به توان دو میرسونیم با هم جمع میکنیم و رادیکالش رو میگیریم اون میشه طول پی پریم کیو پریم این طول قرمزه اینجا خب این طول رو به دست آوردیم حالا اگر از نقطه پی بیام چیکار کنیم بیام یک خط عمود رسم بکنیم این خط آبی رنگ اینجا حالا من با قرمز روش دوباره میکشم یک خط عمود رسم بکنیم به پار خط کیو کیو پریم یعنی اینجا اگر عمود باشه خب چون این پار خط کیو کیو پریم با پار خط پی پی پریم موازی هستش یعنی جفتشون موازی با محور زد هستن اینجا هم یه زاویه قائمه داریم درسته هر دوی اینها هم که یعنی هم پی پی پریم هم کیو کیو پریم به صفحه ایکس وای عمود بودن پس در حقیقت اگر اسم این نقطه رو بذاریم بی چهار زلیه پی بی کیو پریم پی پریم یک مستطیل هستش درسته؟ یک مستطیل هستش خب چون همه این زاویه ها قائم هستن این زاویه اینجا هم قائم است این زاویه هم قائم است پس بنابراین طول پی بی برابر با طول پی پریم کیو پریمه درسته؟ پی بی طولش برابر هستش با چون این مستطیله با پی پریم کیو پریم که اون هم ثابت که این مساوی هستش با چی؟ رادیکال x1 من های x0 به توان دو به علاوه y1 من های y0 به توان دو درسته پس این طول اینجا رو فعلا به دست آوردیم خب این مثلثی که اینجا کرم رنگ هستش این یک مثلث قام و زاویه است دیگه درسته این مثلثی که الان همه زل آشو من قرمز کردم یه مثلث قام و زاویه است چون این خط پی بی رو عمود رسم کردیم به خط کیو کیو پریم و اینجا یه زاویه قائمه داریم خب طول این زل قائمه رو که به دست آوردیم درسته این طول زل قائمه همون طول پی بی هستش این یکی زل اینجا اگر گفتید اندازش چقدر هستش خب دقت بکنید که اندازه کیو کیو پریم برابر هستش با معلفه زد نقطه کیو چون طول کل این پاره خطی هستش که عمود به صفحه ایکس وای رست شده از نقطه کیو یعنی برابر با زد یک هستش این همون طول پاره خط پی پی پریم برابر با معلفه زد نقطه پی هستش یعنی برابر با زد صفر هستش درسته؟ خب پس این طول اینجا که داریم دقیقا برابر با اختلاف کیو کیو پریم و پی پی پریم هستش یعنی برابر با زد یک من های بذارید دوز میخوام با رنگ قرمز من بنویسمش برابر با زد یک من های زد صفر هستش طول اینجا خب چون اینجا یک مستطیل داشتیم این تیکه پاره خط این تیکه پایینیش که با پی پی پریم طولش برابر هستش که اون هم برابر با زد صفر بود کل این پاره خط کیو کیو پریم هم که برابر با زد یک پس این تیکه کوچیکش برابر با زد یک من های زد صفر میشه خب حالا این مثلث قائم و زاویه کرم رنگی که اینجا داریم طول دو تا زاویه قائمش رو با هم پیدا کردیم بنابراین طول وترش رو میتونیم با استفاده از قضیه فیثاغورس به دست بیاریم یعنی ال دو مساوی می شود با اندازه پی بی به توان دو به علاوه اندازه کیو بی به توان دو دو تا زل زاویه قائمه به توان دو برسونیم بربر با, با هم جمع کنیم بربر با وتر به توان دو میشه پی بی به توان دو دقت بکنید خود پی بی بربر با رادیکالین هستش پس پی بی به توان دو بربر میشود با ایکس یک من های ایکس سف به توان دو رادیکالش از بین میره به علاوه وای یک من های وای سف به توان دو خب کیو بی به توان دو مساوی با چی میشه؟ کیو بی مساوی زد یک من های زد صفره پس کیو بی به توان دو میشود زد یک من های زد صفر به توان دو درسته؟ حالا جز میگیریم از دو طرف بنابراین ال مساوی میشود با رادیکال ایکس یک من های ایکس صفر به توان دو به علاوه وای یک من های وای صفر به توان دو به علاوه زد یک من های زد صفر 
به توان دو که L چی بود؟ فاصله نقطه P از Q بود پس این رابطه آخر که به دست آوردیم که خیلی مهمه و باید به خاطرمون بسپاریمش هست فاصله نقطه P از نقطه Q که معمولا این شکلی نشونش میدیم نویسیم اندازه پاره خط پی کیو معمولا می نویسیمش خب این با ال مساوی هستش خب پس اگر یه خور نگاش بکنیم خیلی ساده هستش برای اینکه فاصله یه دوتا نقطه تو فضای آرسه به دست بیاریم معالفه ایکسشون رو از هم کم می کنیم به توان دو می رسونیم معالفه وایشون رو از هم کم می کنیم به توان دو می رسونیم معالفه زدشون رو از هم کم می کنیم به توان دو می رسونیم اینا رو همه رو با هم جمع می کنیم و جزرش رو حساب میکنیم این فاصله دو تا نقطه رو به ما میدهد خب خیلی ممنون این هم از فرمول فاصله بین نقاط در فضای آرسه توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ